நம்ம வீடியோவில் டிஸ்கிரிட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினேஷன் ப்ளஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜூனர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா கிரிட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து லாஜிக் அண்ட் ப்ரூஃப்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த யூனிட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்காக நமக்கு வந்து வரக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய சம் டெஃபினேஷன்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேருந்து தான் மேக்ஸிமம் இந்த தெரிஞ்சிருந்தால் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரொப்போசிஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ப்ரொப்போசிஷன் அப்படின்னாலே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ என்ன மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா இஸ் அ டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா சென்டென்ஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இன்ட்ராகேட்டிவ் இருக்குது எக்ஸ்க்ளமேட்டரி இருக்குது இம்பரேட்டிவ் இருக்குது ஓகேவா நம்ம சின்ன கிளாஸில் படித்தது தான் பட் ப்ரொப்போசிஷனுங்கிறது டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா எப்படி இருக்கும் அதாவது இன்ட்ராகேட்டிவ்னா கொஸ்டின் சென்டென்ஸ் இம்பரேட்டிவ்னா கட்டளை வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்க்ளமேட்டரினா நமக்கு ஆச்சரியம் சாதிரி இப்போ டிக்ளரேட்டிவ் அப்படின்னா தட் இஸ் எய்தர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் பட் நாட் போத் அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ட்ரூவாக இருக்கலாம் ஃபால்ஸாக இருக்கலாம் பட் நாட் போத் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்காது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி சென்டென்ஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரொப்போசிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு எழுதுகிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு சென்டென்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு இது வந்து ட்ரூவா எஸ் ட்ரூ டூ ப்ளஸ் செவன் டென் இது ட்ரூவா இல்லை ஃபால்ஸ் அதே மாதிரி அனதர் ஒன் சென்டென்ஸ் டெல்கி இஸ் அண்ட் அமெரிக்கா டெல்கி அமெரிக்காவில் இருக்குது இல்லை அப்போது நமக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிக்கலாம் இல்லைனா ஒரு டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம் எய்தர் ட்ரூ இல்லைனா ஃபால்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை ப்ரொப்போசிஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு எதுக்கு அப்படின்னா லாஜிக் அண்ட் ப்ரூஃப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷினில் வந்து சென்டென்ஸாக கொடுத்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அதாவது அந்த சிம்பிள்ஸ் இருக்குல்ல லாஜிக் சிம்பிள்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா அட்டாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ அட்டாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னால் என்ன இப்போ ப்ரொப்போசிஷன்னாலும் நமக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தெரியும் அதாவது அட்டாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறத நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாது ஓகேவா டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் விச் கே நாட் பி ஃபர்தர் ஸ்பிளிட் இன் டூ சிம்பிளர் சென்டென்சஸ் ஸோ அதை வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் ஃபர்தராக என்ன பண்ண முடியாது ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாது ஓகேவா அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நம்ம அட்டாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா இது என்ன சொல்லலாம் ப்ரைமரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ப்ரிமேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஷீஸ் அ டாக்டர் ஸோ இதை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாது ஸ்பிளிட் பண்ணால் மீனிங்லெஸ் ஆகிரும் அதுதான் சென்டென்ஸ்னாலே ஒரு மீனிங் ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதுதான் ஷீ இஸ் அ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்போ ஷீ இஸ் அ டாக்டர் ஃபுல்லாக என்ன சொல்லணும் சொல்லணும் அப்படி சொன்னால் மட்டும்தான் அதுக்கு மீனிங் இருக்கும் வெதர் இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபர்தராக ஸ்பிளிட் பண்ண முடியலை அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் அட்டாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட்னையோ இல்லாட்டி ப்ரைமரி ஸ்டேட்மெண்ட்னையோ இல்லை ப்ரிமேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்னையோ சொல்லிக்கலாம் அதனால் இந்த வேர்ட் எல்லாம் இம்பார்ட்டன் ஓகேவா கே நாட் பி ஃபர்தர் ஸ்பிளிட் இன் டூ சிம்பிளர் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட் அதாவது டிஸ்கிரிட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய கனெக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கனெக்டிவ்ஸை வந்து அதோட சிம்பிள் ப்ளஸ் அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து அனதர் நேம் சொல்லுவோம் ஸோ அதை மட்டும் ஜஸ்ட் இதில் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சிம்பிளுக்கும் தனித்தனியாக ட்ரூத் டேபிள் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா அவங்களோட சென்டென்ஸில் வந்து ஆண்டின் இருக்கும் நீங்கள் அந்த சிம்பிளை சொல்லக்கூடிய நேம் கன்ஜெக்ஷன் ஸோ அது எப்படி இருக்கும்னா அந்த வியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம் கேப்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா இதை வந்து கேப்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லைனா அவங்களுக்கு வந்து அந்த வி வந்து வி ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா அது ஆர் வியை வந்து அப்படியே நம்ம தலைகளை போட்டால் அது வந்து ஆண்ட் ஓகேவா ஆர் ஸோ ஆருங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்டிங்ஷன் ஸோ நமக்கு வந்து கன்ஜெக்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் அதெல்லாம் தனியாக வரும் ஸோ அப்போ வந்து அதை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஜஸ்ட் இந்த சிம்பிள் ப்ளஸ் அதோட நேம்ஸ் நம்ம வந்து சென்டென்ஸாக பார்க்கும்போது ஆண்
ரெண்டு வேல்யூஸில் வந்து காமனாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அது என்னது ட்ரூ ஸோ நம்ம வந்து செட் தியரியில் வந்து இன்டர்செக்ஷன் யூனியனுங்கிற கான்செப்ட் இருக்குல்ல அதே மாதிரி தான் பட் அதோட அதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் பட் இங்கே வந்து நம்ம கன்ஜெக்ஷன் டிஸ்ஜங்ஷன் சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் சிம்பிள்ஸ் ப்ளஸ் அது என்னென்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன வேர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த என்ன சிம்பிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அதோட ஸ்பெசிஃபிக் நேம்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வீடியோஸில் வந்து ட்ரூத் டேபிள்ஸ் ஒவ்வொரு சிம்பிள்ஸ்க்கும் ட்ரூத் டேபிள் பார்த்துட்டு கண்டினியூவாக வந்து என்ன பண்ணலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்க இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ Thank you.